Isten csak nem pokolni, Lia. Szia, Dini. Hello, Lia. Hát ezt el sem hiszem, hogy itt vagy Tisza örvényen, a Tisza tónál, és elfogadtad a meghívásomat. Nagyon köszönöm szépen, örülök, köszönöm. hogy itt vagy. Lia már többször is járt a Tisza tavon, sőt, körbe is bringázta azt. De most azért jött, hogy olyan helyekre vigyem el, amiket még nem látott. Körbevezettem a jachtomon a Vidrán, ami igazából egy 30 éves kopott kis csatornahajó, amit édesapámmal újítottunk fel annó. Az egyik leghangulatosabb program a Tiszatavon az, ha az ember a vizen töltheti az éjszakákat. Éppen ezért egy olyan háromnapos programot terveztem Liának, amiben átélheti a vízparti sátrazás, a hangulatos úszókunyhó és a fényűző nyaraló hajó hangulatát is, azaz a legegyszerűbbtől a legkényelmesebb. Az első éjszaka egy úszókunyhón fogsz aludni, én mellette fogok parkolni a hajommal és én azon fogok aludni. A második éjszaka ott egy csatornában, egy ügyítő csatornán fogunk sátrazni, tehát az egy kicsit lehet, hogy, hogy kívül esik a komfortzónádon, de nem. 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 Bevállalod? Be. Király. Igen. A harmadik este pedig egy nagyon nagy hajón fogunk aludni, hogyha összejön, itt lent az Aranyosi sziget mellett. Izgulok is, hogy mindent úgy mutassak meg, hogy ne okozzak neked csalódást, hogy a filmben milyen szép volt, és a valóságban meg lehet, hogy nem olyan lesz. De jártam már. Ja, például a filmet hatására elmentünk a Tisza Virág tanösvényre és a Göbetókhoz. Igen? Hát lenyűgöző volt, igen. Ez az egyik kedvenc helyem. Igen. Nem maradt más hátra, mint belevágni a tervbe, így kihajóztunk az élő Tiszára, hogy onnan egy csatornahálózaton keresztül a Tiszafüredi Morotvára tartsunk. Ott vár bennünket az úszókunyhó. Útközben átvettük a házikó kulcsát, és egy kenut is, amit a vidra után kötöttem, hogy majd tudjunk mivel közlekedni a nádas szigetek között. Mit szólnál, hogy elmennénk vacsorázni? Menj! Itt van egy nagyon jó hasütő a gátom. Szerencsénk van, mert beengednek még éppen bezár a halsütő, de mi lehetünk az utolsó vendége. Alaposan megtöltöttük a bendőnket, miközben teljesen lement a nap, így sötétben indultunk neki a morotva labirintusának. Mivel itt nőttem fel, ezért úgy ismerem, mint a tenyeremet, becsukott szemmel is megtalálnám az úszó kunyhót. A negyedórás hajókázás után a vidra lámpái végre megvilágították a kunyhót, célba értünk. Kikötöttem az erős szélben, és elfoglaltuk a házikót. Az úszókunyhó tulajdonképpen egy 3x5 méteres vizenúszó kis szoba, amiben két ágy, egy hűtőszekrény, egy asztal és két szék található. A főzéshez van egy csomó edény, a teraszon egy kis gáztűzhely, mosogató és a kunyhó hátsó részében még egy vegyi vécés helyet kapott. Igazából ez bőven elég, sőt luxusnak számít a természetben. A Tiszatavon egyre több helyen lehet ilyen vagy ehhez hasonló mini úszóházat bérelni, az élményekhez képest szerintem nagyon jó áron. Ez házik annyira varázslatos a víz közepén. Nekem a Tiszató mindig szabadság utal, én Budapestről ide jövök feltöltődni. Annyira zakatolok Budapesten, annyira tele van a fejem információkkal, hogy olyan sűrű jönnek egymás után, hogy nagyon nehéz befogadónak lenni. Ki kell mennem a természetbe, ahol egyébként 5 perc alatt érzem, hogy az egész is. Hoztam súlyompálinkát, a héten kaptam, már alig van belőle. Iszatavi súlyomból készült, itt rengeteg súlyom van, túl sok is, úgyhogy nem ártana, hogyha sok pálinkát főznének belőle. Egészségedre, a még a csillagok ragyogtak, közben a pálinka elfogyott. Liának pedig elmondtam, hogy érdemes korán kelni, mert hajnalban a nádas táncolva fogja üdvözölni a felkelő napot.
készülünk, készülődik a rántotta. Kész a reggeli. A jól eső reggeli után egy különleges csatornát terveztem megmutatni Liának. Ide csak kenúval vagy ladikkal juthatunk be, és úgy néz ki, mintha az Amazon az esőerdőiben lennénk, pedig ez csak a Tiszafüredi morotva. Egy kis csoda, ami leginkább egy fabarlangra hasonlít. Ez a súlyom. El kellett indulnunk a kikötőbe, mert Liának meg kell szakítani a három napot. Vissza kell menni a fővárosba, mert este fellépése lesz. Az előadást én is megnézhettem, sőt a színfalak mögé is bepillanthattam. A Valami Csajok című színdarabban Lia négy annyira különböző karaktert alakított, hogy nem is értettem, hogy hogy tud egyikről a másikra hangolódni egy előadáson belül. Lenyűgöző volt, de hát nem véletlenül színésznő. Budapestől mindössze 130 km-re található a Tiszató, és az út nagy része autópályán vezet. Az Alföld napra forgó mezőin keresztül hamar megérkeztünk a porosznói medencéhez, majd egyenesen a Tiszafüredi piacra tartottunk, hogy bevásároljunk az esti szalonna sütéshez. Gyerekkoromtól kezdve mindig a piacra jártunk, ez volt a szombat fő eseménye. Itt összegyűlt a város, mindenki találkozott mindenkivel. Mint kiderült, Lia is imád a piacon vásárolni, mindkettőnknek megvannak a kedvenc kofái és őstermelői. Egy egészet elvinni. Vettünk nyársalni való szalonnát, tiszatavi virágokból készült mézet, zöldségeket, kaprot és büszkét is, ami a gyengém, bármennyit meg tudok belőle enni. Kitöltöttünk egy lottót is, hát ha másnapra gazdagok leszünk, majd befaltunk két nagy lángost a helyi lángos sütőben. Nem fér bele az anyurvéd a diétámban, a szalonna Na, sem, de szerintem. nagyon szerette. Kettő sajtos tejfölöst fokhajmával. Mindezek után még benyomtunk egy fagyit kávéval a piasztér helyes kis cukrászdájában. Liáról megtudtam, hogy szereti a népművészeti alkotásokat, ezért elvittem az egyik helyi népművészhez. Török Zsóka több mint 20 év ápolja a helyi fazekas hagyományokat, mindig elbűvölt egyéni stílusa. Szemmel láthatóan Lias oda volt Zsóka alkotásaért, és akkor még nem is sejtette, hogy egy különleges ajándékot kap tőle. Zsókát megkértem, hogy egy olyan ajándékot készítsen, ami szerinte igazán illik Liához. Így kapta meg az égigérő tulipánfát a pávákkal, ami a nőjesség, szépség, szerelem, szeretet, a tisztelet és az elismerés jelképe. Délután a kis csónakommal elindultunk a hatos öblítő csatornára, hogy elfoglaljuk a helyünket a sátrazáshoz. A Tiszatavon tiltott tavat kempingezés, de ha rendelkezel horgászengedéllyel és pecázol, akkor eltölthetsz egy estét a horgász helyeden. Itt fogunk sátrazni. Jó. Pont ahol most vagyunk, itt fogunk tábortüzet gyűjteni, gyűjteni. Még vissza fog menni a fájért, és még el fogunk menni egy kis bringázásra. Ugyanis egy nagyon különleges dolgot mutatok neked, ami még itt nem volt tiszta füreden. De előtte fel kell állítanunk a sátrat, hogy mikor visszajövünk, akkor már sötétben ne kelljen ezzel foglalkozni. Jó, jó, jó. Lia sátrát a fák alatt az árnyékban, az enyémet a tisztáson állítottam fel, így jobb oldalon a női, bal oldalon pedig a férfi rész lekapott helyet. Jó, majd kihabálok, hogyha félek. Hát majd küldj el SMS-t, jó? <gül> <gül> én akkor azt fogom csinálni, hogy mivel nagyon közel van a csónak, én gyorsan belepattolok a csónakba és elhúzok. <gül> segítségért persze, segítségért. Jaj, de kérdés vagy. <gül> Most elmegyünk még egy kicsit csavarogni. Egy régi ismerősömet fogom neked megmutatni, aki szinte mindig kint van a Tiszán, 
nagyon jó fotoművész és nagyon jó horgász. A tiszatavon a horgászok nem csak sátorban, úszókunyhóban vagy nagy hajókon alszanak, hanem sokkal inkább horgásvonakokban, amiket úgy alakítanak ki, hogy akár heteket is eltölthessenek rajtuk. Mivel ez a legelterjedtebb liának feltétlen meg akartam mutatni, ráadásul ennek a gazdája is egy igazán különleges ember. Tényleg megyek össze. Gruber József édesapám betege volt innen az ismerettség, és persze a vízről. József nagyon hangulatosan rendezte be a Csibe nevű alumíniumhajóját. Van rajta fűtés, hűtőszekrény, rezsó és tömérdek tárolóhely a horgásztucoknak. És mennyi időt töltenek itt a hajó? Megvettem ezt a hajót, májusban vízre tettük, és december közepéig hetente egyszer kimentem szuhanyozni, meg vásárolni. Vizen éltem. Az életem legszebb korszaka volt. József tudta, hogy neves vendége lesz, így egy kis ajándékkal készült. Több mint húsz éve fotózza a tiszató festői pillanatait, rengeteg kiállítása volt, és most néhány kedvenc képét adta ajándékba Liának. Akkor hogy jöjj a tiszató? Hát ez egy szerelem. Az ember nehezen hiszi el, hogy ez létezik. Ilyesmi, de ezt tényleg megláttam, és azt mondtam, hogy ez az én otthonom. Én azért elég sokat vagyok kint, és tudom, hogy, hogy egyetlen nap képes regenerálni akár egy hétre. Ez tényleg valami varázslat, valami olyan varázslat, ami kézzel fogható. Hm. Úgy gondolom, hogy igen, az embereknek látniuk kell, hogy, hogy mi veszi őket körül, és mit rombolnak. Azért én nagyon örülnék, ha az unokám unokája is látná ezeket a dolgokat, mert nekem kivételes élmény mindegyik. Liát teljesen elvarázsolta József és párja Ágnes szeretete, aki egyébként a magyar tanárom volt a gimiben. A nagy kánikulában már alig vártam, hogy kicsorogjunk a víztározó medencébe, és a víz alá bukjak. Ha már szóba jöttek az emlékek, Liának elmondtam, hogy van egy időgépem, amit pont itt a Tiszán tudok bekapcsolni. Azt mondják, hogy semmi más nem hozza olyan erősen elő az emlékeket az ember agyában, mint az illatok és a szagok. Az én időgépemhez négy összetevőre van szükség. Az első a párolgó benzin szaga. A második a Tisza késő délutáni vízpárájának az illata. A harmadik a frissen felbontott sör, jellegzetes aromája. A negyedik pedig a cigaretta terjengő füstje. Ennek a négy elemnek a keveredését megérezve, villámcsapásszerűen visszarepülök a gyermekkoromba, amikor apámmal naphosszat ültünk a kis csónakban, és pecáztunk vidáman. Naplemente után visszaindultunk a kikötőbe, hogy gyorsan bringára váltsunk és betekerjünk a városba. A balzsamos nyári estéken igazán frissítő biciklizni a gáton. Imádom, ahogy a szúnyogok a mosolyú ember fogaiba csapódnak. Már alig vártam, hogy a szabastranda érjünk, hogy megmutassam Liának azt, amit még igazából én sem láttam. Megérkeztünk, bebringáztunk Tiszafüredre, a Szabastrandra, ahol világszenzáció van, ugyanis most már van óriás kerék. Kettő jegyet szeretnénk kérni. Nem is látom a tetejét. Hú, de magasan vagyunk. Csomó minden, már megcsináljuk a tiszatónál, ami gyerekkoromban megálmodtak, és ott még én álmodtam meg, és akkor már nem én miattam csinálták meg, hanem, hanem Biztos, hogy gyerekek ám majd szeretnék volna megvalósítani. Megmutatom tisztelt a első pizzériáját, jó? Jó! 
25 éve, amikor megnyílt a pizzéria, annyira menő volt, hogy ez volt minden nyári este kezdőpontja. Ma már más a neve és a tulajdonosa, de a kedvünkért elővették a régi receptet és megleptek bennünket egy mini pizzával. Nagyon jól esett pláne, hogy ebéd óta nem ettünk. Egy-két frocs után azonban magával ragadott a hely szelleme, és nem bírtunk ellenállni a tiszatavi bulinak. Ez most egy felelőten bulizás volt, mert hogy nekünk most vissza kell biciklizdünk, azután csónakra szállnunk, a sötétbe elmenni a hatos csatornába, megtalálni a sátrunk. Most hány óra van? 4-12, hát nem ilyenkor szoktak táborcizat rakni, de ne, mi most most fogunk. Ilyen egykor fogunk szállonnát sütni. Ahogy jósoltam. Hány óra van, Lia? Egy-egy-egy-fél, egy? Szerintem mondjuk azt, hogy évfél az jobban hangzik. Jó, és számunkra. Többet látunk világítás nélkül, mint világítással, mert tükröződik a fény, és emiatt a koordináció az nem tökéletes. Milyen érdekes, hogy az ember azonnal biztonságban érzi magát a vadonban, ahogy tüzet rak. A sütés megkezdéséhez még szükségünk volt egy pár nyársra, aztán Lia precízen előkészítette a szalonnát és feltűzte a nyársakra. Megpróbálom ezt a speciális formát elkészíteni. Papjanó kollégámtól tanultam, mert ő fantasztikusan tudja. És amikor megsül, akkor pedig általában úgy szoktam hívni, hogy szalonnaplemente, vagy zsírvirág, mert az egész így szétnyílik, és nagyon szép lesz. Tudom, mint hogyha senki nem lakna 100 km-es körzőben, nem? Több csöndben. Azt tudom, hogy egy, egy pár horgásztal találkoztunk, de az nagyon messze volt, és nem is biztos, hogy ébren voltak. Már aludtak szerintem. Igen. A Tisza csendes csobogása, az erdő éjszakai marajlása, a sercegő tűz és a csepegő szalonna hangja rendkívül egyszerű, mégis csodálatos pillanat. Szerintem az ember ilyen körülmények között érezheti magát a legközelebb a természethez. Ez róka? Ez róka. Istenem. De nagyon messze vannak. Szerintem nem fognak eljönni idáig. Nem tudom, hogy reggel miről fogok neked beszámolni, hogy mennyire féltem. Biztos, hogy nem fogsz félni. Tudod miért? Miért? Már itt vagyok. Igen, ez igaz. És én majd megvédel a karókától. <gül> Mire jó ízűen megettük a vacsoránkat, addigra hajnal lett. A rókákat megpróbáltam meglesni, de közben beleestem a tiszába, és ha már vizes lettem, akkor úsztam egyet a langyos vízben. Jó esett? Ez nagyon jó esett, azt nem tudom, hogy hogy fog megszáradni, mert most már azért hűl a levegő. Te van törő között? Nem tudom, hova tettem. Fogalmam sincs. Oda néz ott a hold. Hát, Ó, Úristen! Szerintem itt az a legjobb az egészben, hogy az ember nagyon szabad tud lenni. Legalábbis én úgy érzem. Én nem tudom, hogy hogy fogunk fölkelni, de meddig fogunk tudni aludni, de most már azért ott a hold, pirkad. Na majd valamit kitalálunk. Na, jó éjszakát! Jó éjszakát! Kivírhatatlanul meleg van a sátorba. Jó reggelt! Jó reggelt! Kérsz egy teát? Uh -huh. Sajnos nincs. <gül> nem tudunk főzni, mert nem hoz tüzet kell rakni. Az összemét, amit termeltünk, az 
nem ez, hanem ez. És ebben van egy boros üveg, egy fett palack, mert nem volt savas vízünk, sajnos. És a briketnek a papírja. Ennyi. Hogy az ember odafigyel, akkor nem termel szemetet. A déli napsütésben kedvenc helyemre, óhalászra, a patkó alakú holtágra tartottunk. Ez is egy olyan morotva, aminek kristálytiszta vize fekete, a leülepedett növények és az algák miatt. Óhalászra egyetlen kis csatornán keresztül lehet bejutni, és itt már csak evezve vagy elektromos motorral lehet közlekedni. Ezen a nyugalmas holtágon látható a Tiszató legnagyobb tündérrózsa mezője. Ezért zarándokolunk most ide. A fehér tündérrózsa a Tiszató egyik védjegye. Júniustól szeptemberig virágzik, megporzásától függően 3-5 napig nyílnak, majd elhervadva a víz alá buknak. Ebből a védett növényből ilyenkor több ezer virág ragyogja be óhalászt, ezért ez egy remek lehetőség arra, hogy liával úszva csodáljuk meg őket. Nagyon sötét a víze óhalásznak, és ilyen fürdés után, olyan, mint hogyha szőrszálak lennének rajtuk, de nem azok, ezek ilyen a vízben lévő algák ránk tapadnak. Hogy tetszettek a tündérózsák, Lia? Hát én most innen nem nagyon szeretnék elmenni. Ilyen szerintem minden nő erről álmodik, hogy egyszer tündérózsák között úszon. Nekem bejött, és mondd meg, nekem egy órája itt lubickoltam. Én már azt hittem, hogy megfulladtál, csendben lebegtél, néztem, hol a drónom is, hol van Lia. Ha itt fogsz megfulladni, akkor tényleg el hogy nem derülhet ki. Na, Dini, ezek? Ezek igaziaktok, ezek nem olyanok, mint a tiéd, mert ne haragult, nagyon Aha. szeretem, de ezek a jaktok. Értem. A jaktok. Szóval jó lenne, hogyha ilyen nem lenne, igaz? Menőbb lennék. Igen, egy kicsit. És mit szólnál ahhoz, hogyha lenne kulcsom az egyikhez? Nem, nem, nem hiszem. Tényleg? Uh -huh. Most képzeld azt, hogy egy szórakozó helyen vagyunk, egy elegáns szórakozó helyen, és oda megyek hozzád, nem úgy, mint egy bunkó, hanem mint Javier Bardem. És azt mondom, hogy... Hm. Eljössz felem egy kicsit jaktozni. El. 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 Ilyen gyorsan? Igen. Akkor menjünk, gyere. Jó. Nézzük meg, hogy jó a kulcs. Jó. Wow. Megérkeztünk. Tenni. Úgy látszik, jó volt a kulcs. Nem véletlen, hiszen kölcsön kértem. Gyorsan körbevezettem Liát a jachton, megmutattam a három kabint, amiből ő a legnagyobbat kapta meg saját fürdőszobával. A jövőre szolgálatba álló nyaralóhajókat arra tervezték, hogy szép lassan csorogjon velük az ember a gyönyörű Tiszán, és közben úgy érezzék magukat, mint egy full extrás apartmanban. Most egy kicsit sietnünk kell, jó. mert be fog sötétedni is. Elmegyünk egy különleges szigethez, jó? Akkor bepakolunk, és indulunk. Aranyosi szigethez fogunk a tervek szerint elmenni. Még naplemente előtt oda kell írnunk és ki kell kötnünk. Most sem vagyunk azért annyira időben. Igen, két késős ember, amikor időben szeretne mindent elintézni, az nem egy egyszerű dolog. Június 14 este, pesgő a számban, egy szexbomba édes teste, a honfinom remek is a lábban, az asztom. Itt 
kezdődik az Aranyosi sziget. Itt láthatod, hogy balra vagy jobbra lehet menni. Ez egy háromszög alakú sziget. A sziget felső csücskében a hajtűkonyarban szeretnék kikötni, azon az oldalon, ahol biztonságosabbnak érzem majd a terepet. Egy ilyen nagy hajóval nem egyszerű a kikötés. A sodráson, szélirányon, lendületen, kikötési pontokon túl figyelembe kell vennem a vízmélységet is, hiszen ha fennakadunk, az életben nem fogom megmozdítani ezt a nyolszonnás testet. Megpróbálok beparkolni ezzel a 14 méteres anyahajóval. A csákjával megmértem a vízmélységet, ami csak 20 centi volt, így azonnal hátra tolattam és a B verziót választottam. A Tisza ebben a kanyarban több mint 20 méter mély, így tudtam, hogy a másik oldalon meg lesz a mélység a kikötéshez. A lassuló testet egy vészfékezés után a helyére állítottam, ezzel készen álltam a kikötésre, majd a parton ezerni szúnyog közepette rögzítettem az anyahajót. Hát megérkeztünk! Gratulálok! Én neki. Jó helyünk van, de nagyon be kell fújni magunkat. Nagyon. Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far. Nem fogtam semmit. Nem baj, hoztunk halat, nyugodt meg, lesz vacsora. A kedvedért nem petrezselyben sült kompi. Kaprosat, és én a sokkal jobban szerettem, meg szerintem sokkal finomabb is, és jobban évik a halakhoz. A halban sül, akkor nagyon jó. Egész borsot hoztunk, és én most kiskanállal megtörtem neked annyira. Meg kell tölteni a belsejét petrezselyemmel. Jó. Jó? És tudtam, hogy megsütöm. Rendben van. Te, te, csinálod, te csinálod a halat, az azt jelenti, én előkészítem, és ezt vett ne arra tudnak babérokat. Teljesen értem. A konyhában rettentő meleg volt, de nem tudtunk szellőztetni, mert milliónyi szúnyog várta, hogy beszabaduljanak, és ők is vacsorázhassanak belőlünk. A halak megtöltése után gondoltam, felhívom legjobb barátomat, hogy elmeséljem, hol is vagyunk. Előtte Liát megkértem, hogy majd mesélj el a telefonba, milyen is volt a hajó kikötése valójában. Hello, Zotya. Szia, Tamó. Azt elmesélhet, hogy milyen a kapitány? És te, ti még ilyet nem láttatok. Úgy kötött ki, mint egy félisten. De tényleg, a szigonyát leszúrta a habokra, hogy megfelelően nézsi. És ezután kivágta a testét a szúnyogok közé. Kikötözte egy hatalmas fához a kötélnel a hajót. Ájulatos és bámulatos. Na, tényleg így történt. Nem én akartam elmondani. Most már csak a halat kell megsütni. Ezt engedi csuka. Forvátországból. Jó, hogy te gyönyörű. A szalonna sütéshez képest most szintet ugrottunk. Elegánsan felöltöztünk, és megadtuk a módját a vacsorának. A szúnyogírtó gyertyák is jól működtek, így nyugodtan beszélgethettünk. Lia tele volt élményekkel, ezernyi kérdése volt a Tiszával kapcsolatosan, és én csak meséltem, és meséltem. Mikor kicsi voltál, akkor is ilyen gyönyörű volt? Én? Te magáznak is, igen. Akkor szerintem érintetlenem volt. Nem volt műanyag hulladék, amik áradáskor jönnek. Sokkal több fa volt, ugyanis a hatalmas száraz fák álltak a vízbe. Rengeteg. Azért, mert amikor elálasztották a Tiszató területét, a víztározó medencéket, akkor nagyon sok helyen nagy fák voltak, vagy gyümölcsösök. És azok ott maradtak a víz. A vacsora után kiültünk a hajó dekére, ahonnan csodálatos látvány volt, ahogy a csillagok tükröződnek a Tiszán. Közben Lia elmondta, hogy lenne egy kis feladatom holnap. Tanulnom kell, ez egy forgatókönyv, és, és arra gondoltam, hogy van egy színdarab, amit nagyon szeretek, de hogy egy picit gyakorolt velem, négy szíves, hogy igen, igen. igen, hogy így felfrissítsem. Próbálod a szöveg. színészi képességeimet? Igen. Meg egyáltalán, én azt mondtad, hogy milyen lehet memorizálni egy színésznek, de most meg tudod. Próbáljuk, hogy kíváncsi vagyok. Nekem egyébként az ilyen vers tanulás, szöveg tanulás memóriám az nem valami jó, tehát lehet, hogy a kettő mondatot fogok hmm. megijezni. Hány mondatot kell megijezni? Hát nem is tudom, hogy 6-7 oldalt. 6-7 oldalt. Ez esélytelen. De akkor neked meg kell igen, hogy fogsz velem rajzolni. 
<gül> nem tudok. De jó, fogok rajzolni, de hát nevetni fogsz, mert úgy rajzolni, mint egy három éves gyerek. Itt a Tiszatavon hogy tetszett? Én szeretnék visszajönni. Igen? Igen. Tetszik? Nagyon. Nagyon. Nem, figyelj, a Balatonhoz vagyunk hozzászokva, és a Balaton csodálatos. Tehát a Balatonnál pontosan tudod, hogy mire számíthatsz. Itt nem tudod, hogy mire számíthatsz. Jóval több a váratlan, a meglepetésszerű, a titokzatos, a mesebeli, a varázslatos, és persze kevésbé kényelmes. Tehát lássuk be, a Balaton kényelmesebb, mint a Tiszató. És itt van vadon érzése az embernek, hogy megy az élet pár méterre melletted, és hallod az állatokat, és, és akkor a következő pillanatban megint egy nagy víz, és a közepébe beleugrasz, ami másfél méter mondjuk, és, mm. és aztán bemegyünk a nádasba, és, és egy újabb tó, ami fekete, és tele van tavi is és, és ott állsz, hogy ez mikor történt, erről miért nem beszélnek, hogy ez itt van. Tehát tényleg olyan érzésed van, mint hogyha mint hogyha benne lennél egy mesében. Tudom, Lia, mert én közel négy évtizede ennek a mesének a bűvöletében vagyok. Könnyű a mese bűfületébe esni, ha az ember korán kell a tiszán. Tényleg olyan, mint a romantikus filmekben. Csak itt ez minden nap megismétlődik, és mindig máshogy. Nos hát így fest a reggeli az Aranyosi Sziget csücskében a hajó tetejéről. Kávézás után Lia neki kezdett a rajzolásnak. Arra kértem, hogy próbálja meg lerajzolni a szemben lévő szigetet a Tiszával, és aztán ecsettel szépen dolgozza össze a színeket. Ez szinte fotorealisztikus. A rajzolás után rajtam volt a sor, hogy Liával szövegpróbát tartsunk. Az illatszertár színdarab szövegkönyvét egyszer olvashattam el, és aztán belecsaptunk a jelenetbe. Az, az asztalosú szabadon feltőzhet itt a náthájával, de én rohanjak haza. Ha tehetném, hazamennék, de én rám itt nagyobb szükség van, mint a kisasszonyra. Kérem szépen, asztalos úr, mondja meg nekem, miért gyűlöl maga engem? Olyan visszataszító vagyok? Nem, kérem, kérem, én soha nem használtam ilyen kifejezéseket. Vagy, vagy olyan buta, vagy olyan csúnya vagyok én? Hát most tessék, egészen őszintén, kedves asztalos úr. Én soha egy szóval nem mondtam, hogy a kisasszony csúnya. Sőt, számos esetben elismertem, hogy a kisasszony csinos. Erre sípus úr a tanul. Mindennek dacára... Dacára elismer... annak, hogy gyűlöl, igaz? Nem, kérem, nem, nem. Dacára, hogy én nem szimpatizálok a kisasszonyjal. Bravo, bravo. Milyen volt? Nagyon tetszett. Ezen a napon is kánikula volt, így rávettem Liát, hogy ússzunk át a folyó másik oldalára, mert szeretném megmutatni neki, hogy milyen is az a tiszata vagy jacuzzi. Az iszapra lépve beleültünk a nádasba, és tényleg úgy bugyogott a gázoktól a víz, mintha pesgőfürdőben ülnénk. Még volt egy kis időnk, hogy átevezzünk az Aranyosi szigetre, az első üzleti sikerem helyszínére, ugyanis itt adtam el 8 évesen apám csónak motorját egy csepeli versenyzőnek. Ennek hála összegyűlt a pénzünk, és meg tudtuk venni tiszörvényen azt a telket, amin végül felépítettük a házunkat. Most magamról, hogy voltam az Aranyosi szigetre. Letelt a három napunk. 
A Tiszatavi kirándulás a végéhez közeledett. A háromszög alakú szigettől visszaindultunk a kikötőbe, a zöldben pompázó vadregényes Tiszán. Hát elég eseménydúcsra sikeredett ez a három nap. Bíztam benne, hogy Lia jól érezte magát, és sikerült átadom neki a tiszató különleges hangulatát. Igyekeztem jó házigazdálni. Hát jó, nagyon jó házigazdálni. Gyere más köszönöm. köszönöm. És vidd a jó mirét a tiszatónak. Jó. Köszönöm, Köszönöm. Szia. 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 Jó utat. Köszönöm.